преимущество жизни в нормальной свободной стране. Я живу в Испании. С 2017 года я сбежал из России. Вот. И сначала было страшно, потому что сбежал в никуда, без денег, не зная никого, ни языка, ни друзей, ни близких. Вообще никого у меня в Испании, в Барселоне не было просто в свое время, так как я работал парикмахером, у меня были салоны красоты в Москве, я начал летать после кризиса там, 90, ой, 2013 года, когда евро подорожал, я понял, что поставщики косметики как бы свои бабки рубят, а нам вообще не дают ничего зарабатывать, то есть у них наценка идет хорошая, нам просто ни хрена не достается там 20-30 процентов и все, раньше была большая маржа, раз ты вкладываешь деньги, то ты получаешь на продаже косметики, то есть ты закупаешь косметику за свои бабки, вот, потому что под реализацию никто ничего не давал, уже давным-давно не дают. Это было в начале 2000-х еще, когда косметику могли давать под реализацию. Ну и в итоге я начал летать в Испанию, в Барселону. Так я познакомился с Барселоной. Начал закупать напрямую косметику, возить в салон красоты. То есть хотел хотя бы частично, а можно даже сказать и полноценно заменить своих поставщиков. Убрать их вообще из цепочки между клиентами и мною. Вот. И начал давать другие продукты, которые я считал э, качественными, крутыми, вот. просто испанского производства и так далее. Но дело не в этом. Так я познакомился с Испанией, и когда э, стал выбор, что нужно сваливать из страны, то есть меня кошмарили менты, мне пришлось бежать. Я даже не стал задумываться, ну, поеду, думаю, в Барселону, там устроюсь, что-то так. Жизнь меня, конечно, потрепала, да, потому что с 2017 года пришлось нелегко. Я и работал здесь и парикмахером, сейчас на стройке работаю вообще, потому что не работаю парикмахером уже два года, потому что в ковид я закрыл... Короче, свое автонома, ну, это частного предпринимателя в Барселоне, не выдержал. Полгода я здесь прожил в ковид, и в августе месяца 2020 я уехал в Украину, думал, а, там классно, ближе к дому, все по-русски говорят, вообще супер, пожил там полтора года. Опять открыл свою студию, начал вроде потихонечку развиваться. Конечно же, нелегко, потому что очень тяжело начинать в небольшом городе, без денег, опять нарабатывать клиентскую базу, где тебя вообще никто не знает, причем таки ты реально все равно, ну, не свой, не родной, как бы, но потихонечку начал э, популяризироваться, начал нарабатывать клиентов, начал зарабатывать деньги, открыл студию и так далее, и так далее, и пришла война. Пришли русские, и пиздец, и я опять бежал уже без документов, с просроченными документами, кое-как, Домчал до Европы, впустили в Европу, добрался обратно до Барселоны, потому что я знал, что все, надо возвращаться четко в Барселону. И когда уже приехал сюда в Барселону обратно, я прям выдохнул, говорю, все, вроде как я дома, я начинаю опять жизнь с чистого листа. Опять без документов, опять без ничего. До сих пор все это движение, до сих пор ты думаешь, как встать на ноги. Но преимущество жизни в свободной стране в том, что, вот допустим, я живу без документов, я беженец, можно так сказать, да и даже официального статуса у меня никакого нет, никаких документов вообще, и просроченный загранпаспорт, я и путешествовать летать не могу, но я катаюсь по всей Испании, я прокатился по всей Европе, я даже нелегально зарабатываю больше, чем э, официально зарабатывают испанцы сами, потому что у них средняя зарплата 1200-1600 евро, это на самом деле очень низкая зарплата, и как бы, ну, бедные, даже настройки стройке работы, на себя по квадратуре, если ты классный мастер, там, можно зарабатывать 2-3 тысячи евро спокойно, если ты не алкаш, если ты не бухарь, если ты классно относишься к своей работе, если у тебя хотя бы 100-120 евро в день платят, ты мастер, все. У тебя 20 рабочих дней в месяц, к примеру, даже по 100 евро в день, вот у тебя уже минимум двушка в месяц есть. Если ты один, если не с семьей, этого в принципе как бы, ну, более-менее достаточно. Снимая комнату нормальную за 500, за 550 евро, это уже хорошая будет комната в квартире с хорошим ремонтом, может быть, даже с балконом, все-все-все классно будет. Вот, это Барселона, это вот супер, это... Нету зимы, и тут зимой все равно плюс 13, плюс 17 градусов, 
максимально солнечная погода. Здесь нет узурпаторской власти, здесь нету никакого вообще притеснения в принципе, да. Ну, конечно, к русским херов стали относиться после войны, но в плане, я имею в виду, очень сложно с документами. То есть для украинцев вообще всей душой открыта вся Европа и весь мир, как бы им быстро дают временную защиту и так далее. То на россиян косятся, начали там типа вот эту вот всеобщую эту общественную ответственность вешать. Но все равно, все равно видит Европу, что не все русские плохие, в принципе, все равно относятся нормально. Я говорю в том, что я все равно здесь живу свободнее, даже без документов, чем я жил в России с документами, работая, блядь, живя у себя в стране. И постоянно при виде любого мента, даже издалека, когда ты едешь на машине, ты его уже боишься, потому что тебя могут тормознуть, тебя могут шманать ни за что, ни про что, подбросить наркотики и так далее, и так далее. Как бы и начать разводить на бабки, и вообще, блядь, отправить сейчас на войну и все что угодно ты не имеешь слова даже против сказать против власти и так далее здесь ты говори спокойно ну, тебя выслушают и все ну да твоя оппозиция будет услышана людьми а, как бы, бля, поддерживает тебя или не поддержит неважно но тебя не отпиздят не скрутят не посадят в тюрьму и так далее и вот даже я иностранец я говорю ну вот я спокойно тусуюсь живу Кайфую, вот смотрите, охренительно у меня все, погода супер, я живу, у меня есть горы, есть море, и класс, блядь, просто класс. Я не знаю, чего люди боятся, чего люди сидят в этой России, как бы вот всем прекрасно уже понятно. Если не будет революции, не снесут власть, в России будет еще хуже, чем сейчас. Многие там э, членососы путинские, которые кричат, Путин молодец, все, сидите, живите там. Но есть нормальные люди, которые, блядь, не знают, куда деваться. Ребят, даже без денег, блядь, пешком уходите из этой страны, и не знаю, лесами, полями, болотами, пересекайте границу, просите, блядь, политического убежища, политической защиты, просите, у кого есть возможность, конечно, там, через какие-то третьи страны вылетайте сваливайте оттуда нахер, не ждите в этой страны, если не будет революции, а ее, сука, не будет, потому что люди в России, ну, как бы, настолько склонили голову, как стадо овец, которых ведут на убой, они склонили голову и идут спокойно на этот убой, и дают себя убивать, идут на войну, идут за какую-то идеологию Путина, блядь, когда вот весь мир вообще, ну, против того, что он несет вообще, то есть, я вот летал, я пожил в других странах, я увидел вообще отношения к россиянам. Никто никогда ни на кого не собирался не нападать. С Россией всегда пытались выстроить, во-первых, а, дипломатические отношения, б, торгово какие-то коммерческие отношения. Но этот человек, блядь, разрушил все, предал свою страну, предал всех и рассказывал сказки, что якобы... Блять, весь мир нам угрожает, Америка пытается нас захватить, нас пытаются нахуй развалить, бла-бла-бла, им нужны ресурсы. Да, им нужны ресурсы, но они их покупают. Тот же газ, ту же нефть, те же алмазы, это все покупается за бабки. Любой страной покупают, никто не завоевывает так, как делает Путин. Никто ни на кого не нападает. Вот смотрите, газ до сих пор покупает Европа. Хотя это неправильно, потому что она спонсирует эту войну с Украиной. Но даже во время войны никакой войны не ведутся, никаких захватнических действий не ведутся. Украина обороняется. То, что из Украины прилетает сейчас в Белгород, Курск и так далее. Ребят, вот смотрите, допустим, возьмем матч по боксу, да? Там два бойца, к примеру, выступают, да? Сначала один начинает пиздить другого, да? Второй боец, ну или сразу падает и получ... получав оплеуха, пиздец, там нокдаун, нокаут, я не знаю, и все. И до свидос, бой окончен. Или же начинает обороняться, у него и разбитое ебало вот такое все, блядь. Но он продолжает, продолжает, продолжает ебашить. И бывает такое, что сначала сильный ебашил, ебашил, ебашил слабого, потом расслабился, а потом слабый ему хоп нахуй. И пиздец, и бой окончен, понимаете, и слабый может выиграть. То же самое идет сейчас. Война России с Украиной, война развязанная России, война развязанная Путиным, со всем, сука, миром. Со всем, сука, миром против Америки, против Европы, то, что он чешет. Хотя, если смотреть в историю, да, во время Великой Отечественной войны, 
Америка помогала, блядь, гуманитаркой, помогала всем советской, Советскому Союзу, то есть России, блядь. Америка никогда ничего не делала, она помогает. Они, да, душат там, блядь, действительно вот эти теракты, хуякты и так далее. Но вы не забывайте, Путин, блядь, террорист. И Россия сейчас реально террористы, поэтому... Мне насрать на хейтеров, пишите там эти путинские членососы, которые говорят, что, блядь, типа Россия, молодцы, все, живите там, живите, оставьте, блядь, остальной мир в покое, живите, запритесь там и живите, все нормальные ребята, не надейтесь, что в вашей стране станет лучше, если вы хотите жить, валите сейчас и стройте свою жизнь с чистого листа, хотя бы где-то в другой стране, это мой вам рекомендацион, давайте, до встречи в новых видосах.